Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja-Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Raden Mas Sujono Atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dari Kesultanan Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat Video ini adalah video keempat dari seri video Nagari Kesultanan Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat. Raja pertama Kesultanan Ngayuk Yogyakarta adalah Raden Mas Sujono, putra dari Raja Amangkurat IV atau Raden Mas Suryo Putro dengan Bo Ajeng Tejowati. Raden Mas Sujono lahir di Kartosuro pada tanggal 6 Agustus 1717 setelah dewasa diberi gelar Pangeran Mangkubumi pada tanggal 29 November 1730 berdasarkan perjanjian Gianti kerajaan Mataram dibagi menjadi dua kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi bertahta menjadi raja pertama Kesultanan Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar Ngarso Dalem, Sampean Dalem, Engkang Sinuun, Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Engalogo, Abdur Rahman Saidin Panotogomo, Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Satunggal Eng Ayub Yogyakarta Hadi Ningrat Beliau bertahta pada tanggal 13 Februari 1755 dan tahta berakhir pada tanggal 24 Maret 1792 Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadi Ningrat ditempati pertama kali pada tanggal 3 Suro tahun Jumakir 1682 tahun Jawa atau 7 Oktober 1756 tahun Masehi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama bertahta selama 37 tahun nama-nama Sri Sultan Hamengkubuwono pertama adalah yang pertama Raden Mas Sujono yang kedua Pangeran Aryo Kartosuro yang ketiga Pangeran Aryo Mangkubumi yang keempat Ngarso Dalem Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Engalogo Abdur Rahman Saidin Panotogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Satunggal Eng Ayuk Jokarto Hadi Ningrat Kelima Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Keenam Sonan Kabanaran Hamengkubuwono pertama secara genealogis dari ayah handanya Amangkurat IV adalah keturunan Raja Majapahit Raja Diah Kertowijoyo atau Sri Parakromo Wardono untuk susilah dari Raja Diah Kertowijoyo sampai ke Amangkurat IV bisa dilihat di video silsilah dan sejarah Raja-Raja Kerajaan Mataram di channel video ini sedangkan dari ibundanya Mas Ayu Tejowati garis keturunannya sampai di Brawijoyo V berikut adalah sisilah dari Brawijoyo V sampai ke Mas Ayu Tejowati dari Brawijoyo V lahir seorang putra bernama Joko Dolok yang kemudian menurunkan seorang putra bernama Wasis Rowo atau Pangeran Panggung Pangeran Panggung selanjutnya berputra Pangeran Alas yang memiliki anak bernama Temenggung Perampilan Temenggung Perampilan mengabdikan diri di Pajang pada Sultan Hadiwijoyo 
dan beliau berputra Kiai Cip Kakak di Kepundung, Jawa Tengah. Selanjutnya, Kiai Cip Kakak itu menurunkan putra bernama Kiai Reso Yudo. Dari Kiai Reso Yudo, ini menurunkan putra bernama Ngabai Hondoroko yang selanjutnya punya anak putri bernama Mas Ayu Tejowati ibunda dari Hamengkubuwono pertama pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang-orang Cina di Batavia yang menyebar sampai ke seluruh Jawa pada mulanya Paku Buwono kedua kakak Mangkubumi mendukung pemberontakan tersebut namun ketika menyaksikan pihak VOC unggul Paku Buwono kedua pun berubah pikiran pada tahun 1742 Istana Kartosuro diserbu kaum pemberontak Paku Buwono kedua terpaksa membangun istana baru di Surakarta sedangkan pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas oleh VOC dan Cokroningrat 4 dari Madura sisa-sisa pemberontak yang dipimpin oleh Raden Mas Said keponakan dari Paku Buwono II berhasil merebut tanah Sukowati Paku Buwono II mengumumkan saya berhadiah tanah seluas 3000 cacah untuk siapa saja yang berhasil merebut kembali Sukowati Pangeran Mangkubumi berhasil mengusir Raden Mas Said dari daerah Sukowati pada tahun 1746 namun ia dihalang-halangi oleh Patih Pringgoloyo yang menghasut raja supaya membatalkan perjanjian Sayemboro tersebut datang pula Baron Van Inhoff Gubernur Jenderal VOC yang makin memperkeruh suasana ia mendesak Paku Buwono II supaya menyewakan daerah pesisir kepada VOC seharga 20.000 real untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda hal ini ditentang mangku bumi akibatnya terjadilah pertengkaran di mana Baron Van Inhoff menghina mangku bumi di depan umum Mangku Bumi yang sakit hati meninggalkan Surakarta pada bulan Mei 1746 dan menggabungkan diri dengan Raden Mas Said sebagai pemberontak. Sebagai ikatan gabungan, Mangku Bumi mengawinkan Raden Mas Said dengan putrinya yaitu Roro Inten atau Gusti Ratu Bendoro. Perang antara Mangku Bumi melawan Paku Buwono II yang didukung VOC disebut para sejarawan sebagai perang suksesi Jawa ketiga. Pada tahun 1747 diperkirakan kekuatan Mangku Bumi mencapai 13.000 orang prajurit. Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh Mangku Bumi misalnya pertempuran di Demak dan Gerobokan pada akhir tahun 1749 Paku Buwono kedua sakit parah dan merasa kematiannya sudah dekat ia pun menyerahkan kedaulatan negara secara penuh kepada VOC sebagai pelindung Surakarta tanggal 11 Desember 1749 Sementara itu, Mangku Bumi telah mengangkat diri sebagai raja bergelar Paku Buwono ketiga tanggal 12 Desember 1749 di markasnya. Sedangkan VOC mengangkat putra Paku Buwono kedua sebagai Paku Buwono ketiga tanggal 15 Desember 1749. Dengan demikian, terdapat dua orang Paku Buwono ketiga yang satu disebut Susuhunan Surakarta sedangkan Mangkubumi 
disebut susunan kebenaran karena bermarkas di desa kebenaran di daerah Mataram perang kembali berlanjut pertempuran besar terjadi di tepi sungai Bogowonto pada tahun 1751 di mana Pangeran Mangkubumi menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin oleh Kapten de Klerk orang Jawa menyebut sebagai Kapten Klerk pada tahun 1752 Mangkubumi dengan Raden Mas Said terjadi perselisihan perselisihan ini berfokus pada keunggulan supremasi tunggal atas Mataram yang tidak terbagi dalam jajak pendapat dan pemungutan suara dukungan kepada Raden Mas Said oleh kalangan elit Jawa dan tokoh-tokoh Mataram mencapai suara yang bulat mengalahkan dukungan dan pilihan kepada Mangku Bumi dalam dukungan elit Jawa menemui fakta kalah dengan Raden Mas Said maka Mangku Bumi menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengalahkan Raden Mas Said tetapi Mangku Bumi menemui kegagalan Raden Mas Said kuat dalam dukungan pilihan oleh elit Jawa dan juga kuat dalam kekuatan bersenjata Mangku Bumi bahkan menerima kekalahan yang sangat telak dari menantunya yaitu Raden Mas Said akibat kekalahan yang telak Mangku Bumi kemudian menemui VOC menawarkan untuk bergabung dan bertiga dengan Pak Kubuwono ketiga sepakat menghadapi Raden Mas Said tawaran Mangku Bumi untuk bergabung mengalahkan Raden Mas Said akhirnya diterima oleh VOC tahun 1754 pihak VOC diwakili oleh Nicholas Harting yang menjabat gubernur wilayah pesisir utara Jawa sebagai perantara adalah Syekh Ibrahim seorang Turki perundingan-perundingan dengan Mangku Bumi mencapai kesepakatan Mangku Bumi bertemu Harding secara langsung pada bulan September 1754 perundingan dengan Harting mencapai kesepakatan Mangku Bumi mendapatkan setengah wilayah kerajaan Paku Buwono ketiga sedangkan ia merelakan daerah pesisir di sewa VOC seharga 20.000 real dengan kesepakatan 20.000 real dibagi dua 10.000 real untuk dirinya Mangku Bumi dan 10.000 real untuk Paku Buwono ketiga Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan naskah perjanjian Gianti yang mengakui Mangku Bumi sebagai Sultan Hamengku Buwono pertama. Wilayah kerajaan yang dipimpin Paku Buwono ketiga dibelah menjadi dua. Hamengku Buwono pertama mendapat setengah bagian. Perjanjian Gianti ini juga merupakan perjanjian persekutuan baru antara pemberontak kelompok Mangku Bumi bergabung dengan Paku Buwono ketiga dan VOC menjadi persekutuan untuk melenyapkan pemberontak kelompok Raden Mas Said. Bergabungnya Mangku Bumi dengan VOC dan Paku Buwono ketiga adalah permulaan menuju kesepakatan pembagian Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta dari persekutuan ini dapat dipertanyakan mengapa Mangku Bumi bersedia membagi kerajaan Mataram sedangkan pangkal perselisihan dengan menantunya Raden Mas Said berpangkal pada supremasi kedaulatan Mataram yang tunggal dan tidak terbagi dari pihak VOC langsung dapat dibaca bahwa dengan pembagian Mataram menjadikan VOC keberadaannya di wilayah Mataram tetap dapat dipertahankan VOC mendapat keuntungan dengan pembagian Mataram
Sejak perjanjian Gianti, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Paku Buwono ketiga tetap menjadi raja di Surakarta. Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono pertama menjadi raja di Yogyakarta. Mangkubumi sekarang sudah memiliki kekuasaan dan menjadi raja. Maka tinggal kerajaan tempat untuk memerintah belum dimilikinya. Untuk mendirikan keraton atau istana, Mangkubumi meminta kepada POC mengajukan uang persekot sewa pantai utara Jawa. Tetapi POC saat itu belum memiliki uang yang diminta oleh Mangkubumi. Pada bulan April 1755, Hamengku Buwono pertama memutuskan untuk membuka hutan Pabringan sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi bagian ke kekuasaannya. Sebelumnya di hutan tersebut pernah terdapat pesanggrahan bernama Ngayukjo sebagai tempat peristirahatan saat mengantar jenazah dari Surakarta menuju Imogiri. Oleh karena itu, ibu kota baru dari kerajaan yang menjadi bagiannya tersebut diberi nama Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat atau disingkat Yogyakarta. Sejak tanggal 7 Oktober 1756, Hamengkubuwono pertama pindah dari Kabanaran menuju Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, nama Yogyakarta sebagai ibu kota kerajaannya menjadi lebih populer. Kerajaan yang dipimpin oleh Hamengkubuwono pertama kemudian lebih terkenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta. Hamengkubuwono pertama meskipun telah berjanji damai, namun tetap saja berusaha ingin mengembalikan kerajaan warisan Sultan Agung menjadi utuh kembali. Surakarta memang dipimpin Paku Buwono ketiga yang lemah, namun mendapat perlindungan Belanda sehingga niat Hamengku Buwono pertama sulit diwujudkan. Apalagi masih ada kekuatan ketiga yaitu Mangku Negoro pertama yang juga tidak senang dengan kerajaan yang terpecah sehingga cita-cita menyatukan kembali Mataram yang utuh bukan monopoli seorang saja pada tahun 1788 Paku Buwono keempat naik tahta ia merupakan raja yang jauh lebih cakap daripada ayahnya Paku Buwono keempat sebagai penguasa memiliki kesamaan dengan Hamengku Buwono pertama Paku Buwono keempat juga ingin mengembalikan keutuhan Mataram dalam langkah politiknya Paku Buwono keempat mengabaikan Yogyakarta dengan mengangkat saudaranya menjadi pangeran Mangkubumi hal yang menyebabkan ketegangan dengan Hamengku Buwono pertama setelah pengangkatan saudaranya menjadi pangeran, Paku Buwono keempat juga tidak mengakui hak waris tahta putra mahkota di Yogyakarta. Pihak VOC resah menghadapi raja baru tersebut karena ancaman perang terbuka bisa menyebabkan keuangan VOC terkuras kembali. Paku Buwono keempat mengambil langkah konfrontatif dengan Yogyakarta dengan tidak mau mencabut nama Mangku Bumi untuk saudaranya. Memang dalam perjanjian Gianti tidak diatur secara permanen soal suksesi Kesultanan Yogyakarta, sehingga sikap konfrontatif Paku Buwono keempat ini dapat dimengerti bahwa penguasa Surakarta memahami tanggung jawab kerajaan. Sikap komprotatif Paku Buwono keempat ini beriring dengan munculnya penasihat-penasihat spiritual yang beraliran keagamaan dan ini meresahkan VOC 
dan dua penguasa lain karena ancaman perang yang meluluhlantakkan Jawa bisa terurang kembali pada tahun 1790 Hamang Kubuwono pertama dan Mangku Negara pertama atau Raden Mas Said kembali bekerja sama untuk pertama kalinya sejak zaman pemberontakan dulu mereka bersama VOC bergerak mengepung Paku Buwono keempat di Surakarta karena Paku Buwono keempat memiliki penasihat-penasihat spiritual yang membuat khawatir VOC Paku Buwono keempat akhirnya menyerah untuk membiarkan penasihat-penasihat spiritualnya dibubarkan oleh VOC ini adalah kerjasama dalam kepentingan yang sama yaitu mencegah bersatunya penasihat spiritual dengan golongan ningrat yang merupakan ancaman potensial pemberontakan kembali Hamang Kubuwono pertama pernah berupaya agar putranya dikawinkan dengan putri Pak Kubuwono ketiga Raja Surakarta dengan tujuan untuk bersatunya kembali Mataram namun gagal Paku Buwono keempat yang merupakan waris dari Paku Buwono ketiga lahir untuk menggantikan ayahnya peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono pertama bagi Yogyakarta begitu besar beliau mencetuskan konsep watak satrio seperti nyawiji atau konsentrasi total greget atau semangat jiwa sengguh atau percaya diri dan orang minggu atau penuh tanggung jawab konsep-konsep luri ini menjadi kredo atau prinsip bagi prajurit keraton abdi dalam dan juga gerak tari yang disebut joget Mataram Sri Sultan Hamengkubuwono pertama juga mengajarkan falsafah golong gilik manunggaling kawulo gusti atau hubungan yang erat antara rakyat dengan raja dan antara umat dengan Tuhan serta hamemayu hayuning bawono atau menjaga kelastarian alam semuanya menjadi nilai-nilai utama yang menjadi pedoman karakter tidak hanya bagi keraton tapi juga masyarakat Yogyakarta dalam bidang seni peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama adalah peksan lawung tarian wayang wong lakon gondo werdoyo tarian eteng dan seni wayang purwo Hamengkubuwono pertama adalah peletak dasar Kesultanan Yogyakarta ia dianggap sebagai raja terbesar dari keluarga Wangsa Mataram sejak Sultan Agung Yogyakarta memang negeri baru namun kebesarannya waktu itu telah berhasil mengungguli Surakarta angkatan perangnya bahkan lebih besar dari jumlah tentara VOC di Jawa Hamang Kubuwono pertama tidak hanya raja bijaksana yang ahli dalam strategi berperang namun juga seorang pecinta keindahan karya arsitektur pada zamannya yang monumental adalah Taman Sari Keraton Yogyakarta Taman Sari dirancang oleh orang berkebangsaan Portugis yang terdampar di Laut Selatan dan menjadi ahli bangunan kesultanan dengan nama Jawa Demang Tekis meskipun permusuhannya dengan Belanda berakhir damai namun bukan berarti ia berhenti membenci bangsa tersebut Amang Kubuwono pertama pernah mencoba memperlambat keinginan Belanda untuk mendirikan benteng di lingkungan keraton Yogyakarta ia juga berusaha keras menghalangi pihak VOC untuk ikut campur dalam urusan pemerintahannya pihak Belanda sendiri mengakui bahwa perang melawan pemberontakan Pangeran Mangkubumi adalah perang terberat yang pernah dihadapi VOC di Jawa sejak 1619 
sampai 1799. Rasa benci Hamang Kubuwono pertama terhadap penjajah asing ini kemudian diwariskan kepada Hamang Kubuwono kedua raja selanjutnya. Maka tidaklah berlebihan jika pemerintah Republik Indonesia menetapkan Sultan Hamang Kubuwono pertama sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006 beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta. Hamang Kubuwono pertama meninggal dunia tanggal 24 Maret 1792. Kedudukannya sebagai raja Yogyakarta digantikan putranya yang bergelar Hamang Kubuwono kedua. Tahta Kesultanan Yogyakarta diwariskan kepada anaknya yaitu Raden Mas Sundoro dengan gelar Hamang Kubuwono kedua. Hamang Kubuwono pertama dimakamkan di Istana Kasuwargan Imogiri. Hamang Kubuwono pertama memiliki dua permaisuri yaitu yang pertama Gusti Kanjeng Ratu Kencono yang kedua Mas Roro Jubati atau Raden Ayu Beruk atau Kanjeng Ratu Kadipaten atau Kanjeng Ratu Ageng atau Kanjeng Ratu Tegal Royo atau Kanjeng Ratu Mas dari pernikahan ini lahir Raden Mas Sundoro yang naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Sri Susuhunan Hamengkubuwono kedua. Hamengkubuwono pertama memiliki beberapa selir yaitu pertama Bendoro Mas Ayu Asmorowati, kedua Bendoro Raden Ayu Tiarso, ketiga Bendoro Mas Ayu Sawerdi, empat Bendoro Mas Ayu Mindoko 5. Bendoro Raden Ayu Jumanten 6. Bendoro Mas Ayu Wilopo 7. Bendoro Mas Ayu Ratnawati 8. Bendoro Mas Ayu Tandanwati 9. Bendoro Mas Ayu Tesnowati 10. Bendoro Mas Ayu Turun Seh 11. Bendoro Mas Ayu Ratno Puryowati 12. Bendoro Raden Ayu Doyo Asmoro 13. Bendoro Mas Ayu Gondosari 14. Raden Ayu Srengowati atau Raden Ayu Srengoro dari pernikahan ini lahir putra bernama Bendoro Pangeran Haryono Tokusumo yang mendirikan Pura Paku Alaman dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam pertama. 15. Bendoro Mas Ayu Karnokowati. 16. Bendoro Mas Ayu Setiowati. 17. Bendoro Mas Ayu Patmosari 18. Bendoro Mas Ayu Sari 19. Bendoro Mas Ayu Pakuwati 20. Bendoro Mas Ayu Citro Kusumo 21. Bendoro Raden Ayu Handoyo Asmoro atau Mbak Mas Roro Ketul 22. Raden Ayu Wardiningsih 23. Bendoro Mas Ayu Cindoko Anak-anak Sri Sultan Hamengkubuwono pertama antara lain Yang pertama Kanjeng Gusti Adipati Anom Hamengkunegoro atau Gusti Raden Mas Intu Yang kedua Gusti Raden Mas Ratu Bendoro 
atau Gusti Raden Ayu Inten. Ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Hanga Bayi. Keempat, Bendoro Raden Ayu Joyo Ningrat. Kelima, Raden Mas Sundoro atau sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kedua. Kanam Bendoro Pangeran Haryo Demang Tanpo Nakil. Tujuh Bendoro Raden Ayu Danu Kusumo. Delapan Bendoro Raden Ayu Ronggo Prawiro Dirjo atau Raden Ayu Mangun Dirjo. Sembilan Bendoro Raden Ayu Sosro Diningrat. Sepuluh Bendoro Pangeran Haryo Dipo Santo. Sebelas Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Pertama atau Kanjeng Pangeran Haryo Noto Kusumo. Dua belas Bendoro Pangeran Haryo Dipo Wiono Pertama atau Bendoro Pangeran Haryo Silarang. Tiga belas Bendoro Raden Ayu Noto Yudo Pertama. Empat belas Bendoro Raden Ayu Yudo Kusumo Pertama. Lima belas Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Yudo atau Bendoro Pangeran Haryo Adi Kusumo Pertama. Enam belas Bendoro Raden Mas Sosro Kusumo Pertama. Tujuh belas Kanjeng Pangeran Adipati Dipo Wijoyo Pertama atau Pangeran Muhammad Abu Bakar. 18. Bendoro Raden Mas Hadi Wijoyo atau Bendoro Pangeran Haryo Panular. 19. Bendoro Raden Ayu Yudo Kusumo Kedua. 20. Bendoro Pangeran Haryo Mangku Kusumo. 21. Bendoro Raden Ayu Joyo Wiryo atau Bendoro Raden Ayu Sutiyo. 22. Bendoro Pangeran Haryo Hadi Kusumo Kedua. 23. Bendoro Raden Ayu Pringgoloyo atau Bendoro Raden Ayu Juru. 24. Bendoro Raden Ayu Temenggung Danu Nagoro. 25. Bendoro Pangeran Haryo Diposono 26. Bendoro Pangeran Haryo Danu Poyo 27. Bendoro Pangeran Haryo Balitar 28. Bendoro Raden Ayu Hayati atau Bujati Cokro Atmojo 29. Bendoro Raden Mas Sonto Kusumo 30. Bendoro Pangeran Haryo Dipo Wiono Kedua atau Bendoro Pangeran Haryo Panengah atau Bendoro Raden Mas Sabiril. 31. Bendoro Raden Mas Suwardi. 32. Bendoro Raden Ayu Mangun Dirjo. 33. Bendoro Raden Ayu Rono Diningrat. 34. Bendoro Raden Ayu Purwodipuro Demikian video tentang Raden Mas Sujono atau Sri Sultan Hamengkubuwono I dari Negari Kesultanan Ngayuk Jokarto Hadiningrat Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih